Astăzi vom reacționa la schibii din toate 59 și la secrete, istereguri și teorii din acest episod. Haideți să vedem care e treaba, băi și fete. Asta este prima dată când mă uit la el. Deci sunt chiar foarte curios ce s-a întâmplat în episodul ăsta. Ok, se pare instant. Mamă, ben, ok, hai că te-a salvat, bravo ție. Sunt curios ce o să facă titanii. Oh my god Știți că data trecută, dacă v-ați uitat la videoclipurile mele Data trecută s-a discutat despre posibilitatea ca omul de știință Gen profesorul din Skibidi Toilet Să facă un titan Skibidi Toilet care să se bată cu ceilalți Ăsta e titanul de care s-a discutat De care s-a presupus, gen a fost doar o teorie băi și fete Oh my god a Asta e cea mai gigantică toaletă și cea mai nebună pe care am văzut-o până acum Credeți că, credeți că asta este toaleta care poate să facă față? Opa Oh my god! Oh! Ok, dacă asta a fost, <laughs> recomand omului de știință să mai facă niște research, băi și fete, că n-a reținut, gen, n-a reținut nimica. Nu prea, nu prea funcționa deloc. Uite, oh my god! Oh my god, bro! Bă, n-a funcționat deloc, ești nebun, n-a funcționat absolut deloc. Și asta este gen și finalul de sezon. Finalul acestui sezon, ce se întâmplă? Ia uite, ia uite fraților, au venit speaker meni ăștia, bă, de când nu am mai văzut pe ăștia? Uite cât speaker meni, de, de ce au venit toți speaker meni, bro? De ce au venit toți speaker meni? Bă, de, 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 de ce au venit toți speaker meni? Let's go, let's go, baby! Ok, bă, bă, și fete, sunt curios ce ar fi însemnat chestia asta. Hai să trecem și la videoclipul cu teorii ca să ne dăm cu părerea. Ok, bă, și fete, deci după cum știți, vom reacționa la videoclipul acesta de la fata asta care ne va arăta toate secretele și toate easter regulile din videoclipul ăsta și totodată o să ne facă și o analiză și o să ne zică niște teorii. Bă, eu sunt chiar foarte curios. Hai să vedem ce am ratat în episodul acesta. Ok. And it's important to note right away that the short version came out first, but as we know that the long video comes out first. But Dafuk had copyright problems and he made a short video. Ok, deși că uh, prima dată a fost lansat videoclipul short, lucru care nu prea se întâmplă, în general e lansat prima dată videoclipul long, dar și că băiatul ăla Dafuk a avut probleme de copyright, în fine, da, e bine că s-a lansat. By the way, there are some in the short and long video changes, but we will talk about them. Hopa, și ce faci și că sunt niște schimbări în videoclipul de pe shorts față de videoclipul de pe long. Gen videoclipul lung. Hopa, ok. And in this video, you will find out where the Titans flew. What is the secret agent doing here? Ia uite, bă, iar agentul secret, bă, iară el. What are these strange agents? Ce, mamă, nici pe ăștia nu i-am văzut. Also where the events take place. And we will also think together what will happen in the next Ce o să se întâmple în următor episod, mamă, ok, hai că o să fie foarte interesant. Bă, frate, eu nu înțeleg de ce toți speaker meni au venit. Hello friends, you're on the channel. Subscribe to the channel and subscribe, let's go. Hai să vedem. To speed up the release of the next video. And let's go. At the beginning of the video, we immediately notice the sad cameraman from episode 57. Ia uite, frate, în episodul 57 e tot uh, cameramanul ăsta supărat. And now you will find out why he was so sad. No cred, no cred. Oh my god, băie și fete de și că deci nu cred, mamă cât de tare Mamă cât de tare Deci nu cred, nu, nu știu dacă astea Să trebuie asta gen neapărat adevărat Însă Cameramanul ăsta a fost văzut tot cu un Speaker man de ăsta Și acum gen e supărat pentru că speaker man A murit, prietenul lui Uitați-vă But I think that he will find more friends for himself and everything will be fine with him. Sperăm că totul să fie bine pentru și o să-ți găsesc alți prieteni. And we are moving on. After that, we notice a secret agent who is standing... Uite, agentul se haibă, nu l-am văzut. ...near the car. And we notice that there is no green light there as in episodes 57... Hopa! Și de data aceasta, fratele, nu este nicio lumină verde. Dacă vă aduceți aminte, a fost o foarte mare întrebare, lumina verde de data trecută. ...and 58. And we can also notice that the battlefield is divided into two parts. We have agents on the left and by the way Defuk on the agent side and on the right we have toilets. We will talk Okay, pe stânga avem agenți, pe dreapta toalete. Secret agents at the end of the video, but for now we move on. And now pay attention to the newspapers located on the side. On the left we can notice that this is news from Norway. 
which tells us that we are in Norway. Ok, fraților, mamă, și uite acolo ce că sunt ziare care ne arată faptul că suntem în Norvegia. Bă, bă, trebuie să fii atent la astea. But in fact, I don't think it's Norway. Dar nu cred că suntem în Norvegia. Este o altă în Europa. Este o altă... Este o altă țară din Europa. Unfortunately, I wasn't able to find 100% proof of where we are exactly. But I decided that this is Europe for several reasons. Here we see paving stone, which definitely does not fit the United States. Ok, deci face și că nu se știe exact în ce țară suntem. Știți că data trecută eram în Londra. Era foarte simplu să-ți dai seama. Însă acum și că suntem în Europa. Nu se știe exact unde pentru că te, na, te uiți la paving stone, adică la uh, piatra de pe jos, piatra din clădiri. Asta nu prea se întâmplă în Statele Unite. And there are also narrow streets and architecture. If we had seen cities from the United States and episode 57 was in Dubai, since the building looks like a Burj Khalifa and episode 58 was in the UK. Deci în episodul 57 s-au dus era un Dubai pentru că era în spate o clădire care arăta ca și Burj Khalifa. Episodul 58 a fost în UK, adică în Londra. Then we can assume that the action is now taking place in Europe. Acum este în Europa. Sure write your theory in the comments. On the right, we see a newspaper with the image of some character. And this character is very similar to the character from the GTA 4 add-on. Ok, fraților, deci era un caracter care asemenea cu băiatul ăsta din GTA 4. I don't remember his name, but if you know, Bro, write what? in the comments. It's also possible that this is a character from other Dafuk short films, but there is also the option that this is just a coincidence, but let's move on. Poate să fie doar o coincidență sau poate să fie un caracter. Then our cameraman successfully washes away the usual mutant. And the camera turns and we see a new kind of powerful mutant. But we already saw him in episode 4. And this is exactly the same mutant. Oh my god, fraților, ăsta era din episodul 4. Și ți-a intrat acolo în restaurantul ăla. Bă, și a dat update. Just improved. We see a lot of missiles and also lasers very similar to like G-Man. Oh, the Kashi G-Man. He also has a helmet that protects against the sound of the speaker man and also from impacts. He also moves on caterpillars. And at the same moment, we see an epic scene as our friends Titans arrive. When landing, the speakerman takes off a helmet and part of the rockets, and immediately gives a taste of his gun. And the cameraman is resting for now, but the speakerman notices another mutant from behind and immediately flies at him for. Okay, she can explain what just happened. Mama, that we will see what happened in episode four. Are we going to see what happened in episode four? Selfie on Twitter. Because I said so. Selfie on Twitter. 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 Selfie And at first, it was not clear why it was. Okay, bon. Și aici a făcut la majus la întrebarea noastră de ce a început muzica tristă și probabil de ce au venit speakeri meni ăștia. But then everything became clear. We see the whole army of speakers. Toți speakeri meni. They are very happy about the return of their leader, and I myself. Toți sunt very happy for them. Și că tot totul mai este fericită pentru că a revenit speakeri menu. And then we see ships of engineers that fly to save the wounded agents, and our titans make a powerful handshake. Now let's move on to all the secrets and theories. Hai să vedem care sunt secretele și teoriile. We noticed two unknown agents on the roof of the building. Uite, doi agenți acolo. One of them is definitely an ordinary speaker man, but about the second, I think that this is a speaker woman because it's not clear that she's wearing a suit. Okay, deci acolo ce că s-ar putea să fie o speaker woman, dar nu se știe. I think it's a skirt, and I think that we will see her soon, and I wonder what abilities she will have. Write your versions in the comments. I also noticed that the cameraman Titan no longer has a hammer from behind. Oh, this one no more has a chokan. Mau bai si fete da. Na, deci, astia au venit toti aici ca sa își celebreze liderul care a venit liderul lor, Titan Speaker Menu. Although in episode 58 he was still there, which is very strange. And as for the secret agent, I'm going to make a more detailed video on this topic. So if this video gets 15,000 likes... Okay, deci o să fac un videoclip mai detaliat despre agenți. Băi și fete, nu știu. Voi credeți că ei au venit aici ca să-l celebreze pe Spica, pe Titan Spica, sau din alt motiv? I will make a detailed video for you. As many people
but honestly, I think this is nonsense, and he was already there. But still write your versions in the comments. Da, deci foarte multă lume crede că asta se poate teleporta, însă ea zice că nu. But now let's think about what will happen in the next episode. Ce o să se episod? will continue to clean up cities around the world, and in the next episode there will be nothing out of the ordinary. Or in the 60th episode, TV men will appear and it will be a very epic episode. I'm also sure that soon we will see a new G-man or a new Titan from the side of the mutants. Since the mutants lose in every episode. Exact. Bă, asta voiam să zic și eu, băi și fete. Deci pe lângă alte teorii, cea mai tare teorie ar fi că, băi, trebuie fraților să bată Skibby de Toilet. Adică în toate episoadele, doar ăștia câștigă, ești de bun? Trebuie să vină și Skibby de Toilet cu ceva și mai chiar să câștige și ei. And it is necessary to equalize the balance of power, since it is not interesting to watch one side. Da, de, 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 de ce nu o să mai fie interesant să câștige doar ăștia? There's also the possibility that one of the titans will die. Or the cameraman will be taken under control, since an epic plot twist is needed. Exact, fraților. Ori moare un titan, ori cameramanul e infectat, trebuie să fie ceva. I personally really look forward to the TV men titan, and I hope that they will show it to us soon, but for now our analysis has come to an end. I think that this is more of a filler episode, and the next episodes will be very cool. So do not forget to ok, și aici s-a terminat, băieți și fete. Scrieți voi la comentarii ce credeți că se va întâmpla în următoarele episoade. Eu sincer cred că Titan cameramanul va fi infectat. Voi ce ziceți?